Mi nombre es Fanny Rodríguez, soy del Salvador y tengo 32 años. No puedo regresarme a mi país, pues a mi país no puedo regresar porque precisamente me vine huyendo de mi país, porque allá en mi país yo fui amenazada a muerte junto con mi familia. Pues en este momento la situación este, eh, con el MPP o el Remain México pues ha cambiado por completo el panorama eh, en relación precisamente a lo que a como se esperaba que, que fuera el gobierno estadounidense y México pues como que ha reaccionado eh, favorablemente a la decisión de Biden pero perjudicando a más de cuatro es decir son decisiones unilaterales que finalmente están afectando ustedes han hecho ya algunas acciones verdad. Sí, eh, mira, la verdad es que nos parece que entre esta cuestión ¿no? de, de voluntades políticas, uh -huh. legalidad versus ilegalidad y las personas en medio, no, las personas que, que salen de sus países huyendo para solicitar asilo, sí. pues sí, efectivamente las organizaciones de la sociedad civil hemos tenido que reaccionar eh, frente a es, toda esta situación que no solamente no concluyó con el cambio de gobierno en Estados Unidos, sino que además eh, México continúa en esta constante pues, complicidad, ¿no? de alguna manera es una complicidad, eh, violando todo eh, el principio de legalidad, eh, tratados internacionales, legislación incluso local. ¿no? Uh -huh. eh, ¿a, qué, ¿A qué me refiero? Eh, efectivamente ya teníamos una primera versión de este programa denominado Quédate en México o MPP, ¿no? Migratory Protection Protocols para el lado estadounidense. Sí. Eh, el primer día de, de mandato del presidente Biden en Estados Unidos, él ordenó la cancelación de este eh, programa. Sin embargo, eh, pues fue a través de una orden judicial de Texas que se tuvo que volver a implementar, ¿no? Y, y esto no es lo, lo más grave. Lo grave es que México tuvo esta eh, oportunidad enorme de decir no, no voy a ser cómplice más de este programa. No acepto que me regreses a tu solicitante de asilo de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Porque eh, pues justamente una de las, de las, eh, de las resoluciones de, de esta orden judicial, de este mandato judicial para el gobierno de Estados Unidos uh -huh. eh, especificaba que si... Eh, el gobierno mexicano no aceptaba eh, a las personas, entonces no podrían ser devueltas materialmente, ¿no? Sin embargo, bueno, pues México a través de comunicados eh, de Cancillería, ¿no? De la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha manifestado su voluntad de recibir a estas personas. Uh -huh. Entonces, bueno, pues como te imaginarás, todo esto genera una serie de violaciones eh, de proceso, pero también de fondo muy importantes. De entrada, no publicar eh, en el Diario Oficial de la Federación eh, estas disposiciones, ¿no? No, ¿no? no se consideran tratados internacionales, sí. pero tampoco se trata de procedimientos eh, administrativos internos. Entonces, ¿qué es? ¿no? ¿Cómo es que estamos afectando la vida de tantas personas en el día a día a través de simple y sencillamente comunicados que publica en su página web Relaciones Exteriores? 